ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസീനിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ബെൻസീനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ബെൻസീനിൽ അത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ബോൺസ് ഉണ്ട് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അൺസാച്ചുറേഷൻ ആണ് അപ്പം ബെൻസീൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അരോമാറ്റിസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അരോമാറ്റിസിറ്റി കാരണമാണ് ബെൻസീനിലൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വരുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് ബെൻസീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം അരോമാറ്റിസിറ്റി ബി അരോമാറ്റിസിറ്റി ബി അരോമാറ്റിസിറ്റിന് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും ബെൻസീൻ ഫേവറബിൾ ചെയ്യത്തില്ല ഫേവർ ചെയ്യത്തില്ല അതായത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനും റൈറ്റ് അപ്പം ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യണേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ് ബെൻസീൻ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം അതിന് കാരണമുണ്ട് അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അരോമാറ്റിസിറ്റി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ മാത്രമേ അരോമാറ്റിസിറ്റി റീറ്റെയിൻ ആവുന്നുള്ളൂ അതേസമയം അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അടക്കമാണ് ഒന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അരോമാറ്റിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ വൺസ് അരോമാ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോണ്ട് പോവുകയും അതിന് പകരം ഏതാണോ സബ്സ്റ്റുവൻ്റ് സപ്പോസ് ഹൈഡ്രജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവഴി അതിൻ്റെ ഒരു റെസനൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരോമാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെൻസീൻ ഒരിക്കലും അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഫേവർ ചെയ്യത്തില്ല ഏറ്റവും എളുപ്പം നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതും ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം എന്താണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നതും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും അതായത് അതിന് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൽ എന്തായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ലവിങ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവും ഇലക്ട്രോഫൈലിൻ്റെ ചാർജ് അപ്പം എന്താകും ഇലക്ട്രോഫൈലിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ സ്പീഷീസും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഷീസുമാണ് ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ബെൻസീൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിക് ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം ഇതിലുള്ള ബെൻസീൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് അവൈലബിൾ ആണ് വിച്ച് ഇസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് റെസനൻസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈവൻ തോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് റെസനൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ബെൻസീനിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോഫൈലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബെൻസീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ബെൻസീൻ ഫോളോ ഈസ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിലുള്ള അരോമാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബെൻസീൻ ഏത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷനാണ് ഫേവറബിൾ ചെയ്യും ഫേവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇസ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെൻസീൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് നൈട്രേഷൻ സൾഫനേഷൻ
ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ദർ ഈസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ അതിനുശേഷം അറ്റാക്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഓൺ ദ ബെൻസീൻ റിങ് ടു ഫോമ കാർബോ കാറ്റോൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അപ്പോൾ കാറ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാർബോ കാറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പിംഗ് റൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഫൈൽ വേണം ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഇ പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എന്നുള്ളൊരു ആൾ കിട്ടും ഇതിലേതാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഇ പ്ലസ് ആണോ എക്സ് മൈനസ് ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ എഴുതാം ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ അപ്പോൾ ഫൈൽ എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫിലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലവ്വിങ് എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ ഫിലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ലവ്വിങ് സ്പീഷീസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോൺ ലവ്വിങ് സ്പീഷീസ് ആവണമെങ്കിൽ ആൾക്ക് എന്തുണ്ടാവണം ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകണം സോ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് നോക്കിയാൽ മതി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലുള്ള സ്ഥല അന്വേഷണം നടക്കും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ബെൻസീനിൽ ഇലക്ട്രോൺ എക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റെസനൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണ് റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ പതുക്കെ നമ്മുടെ ബെൻസീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ ആൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ബോണ്ട് ഉള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബോണ്ട് വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് രീതിയിലാണ് റെസിഡൻസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന കാർബണിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു സോ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഡബിൾ ബോണ്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ നിന്നും ആ ബോണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ മൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് കാർബണിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്പർ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നതായിട്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്പർ ഇടുക വൺ ടു സോ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ യു ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർബോ കാറ്റയോൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ജിഗ്മ കോംപ്ലെക്സ് അതായത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു കോംപ്ലെക്സിനെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിഗ്മ കോംപ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർബോ കാറ്റോൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയേണ്ടത് അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഓൺ ദി ബെൻസീൻ ഡ്രിങ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദി കാർബോ കാറ്റോൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയേണ്ടത് ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഏതാണോ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരാൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടുന്ന് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരും റൈറ്റ് എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ചാർജ് പോകത്തുള്ളൂ ഇനി അതാരായിരിക്കും ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആ സെയിം കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനെ നമ്
നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ കേസിലും ഇപ്പം നൈട്രേഷൻ ആണ് സൾഫിനേഷൻ ആലോചിനേഷൻ അവിടെ എല്ലാം ഈ ഒരു പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ നിപ്പുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും അതിന് പകരം ഇലക്ട്രോഫിലിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കയറ്റി എടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പല ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സൾഫനേഷൻ നൈട്രേഷൻ ഹാലോജിനേഷൻ ഫിഡക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കലേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഫിഡക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നൈട്രേഷൻ ആണ് നൈട്രേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിൽ നൈട്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോഫൈൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻസ് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നൈട്രി നൈട്രിക് ആസിഡും പിന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഇത് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഫൈലൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആരാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെയും കിട്ടും എച്ച് എസ് ഫോർ മൈനസ് അയോണിനെയും കിട്ടും ഇതിൽ ഈ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ അടുത്തായിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും അവിടെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓക്സിജന് ശരിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഓക്സിജന് ഓക്സിജനിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത് കാരണം ഓക്സിജനിലൊരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എടുത്തിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അതായത് ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ആ ബോണ്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി വന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്ന ഓക്സിജനിലോട്ട് പോവുകയും അത് അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മാറുകയും ചെയ്യും ഇനി അത് ഏതാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ അത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അവിടെ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്ത ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വരും അതായത് നൈട്രജനിൽ നിന്നുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ ഇലക്ട്രോണെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നൈട്രജൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും കറക്റ്റ് അങ്ങനെ വരുന്ന അയോണിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നൈട്രോണിയം അയോൺ സോ നൈട്രേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈലിന്റെ പേരാണ് നൈട്രോണിയം അയോൺ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നൈട്രോണിയം അയോൺ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബെൻസീൻ റിംഗിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ അതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് സോ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഏതാണ് നൈട്രോണിയം എൻ എന്നോ എൻ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ടോ പ്ലസ് അതിൽ നൈട്രജൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെൻസീനിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രജൻ കൊണ്ട് പോകും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ആ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു പൈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നൈട്രജനുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും റൈറ്റ് അപ്പൊ അഗെയിൻ ആ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വൺ ടു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ് ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കാൻ നേരത്തെ അഗെയിൻ യു വിൽ റൈറ്റ് വൺ ടു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ യു ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് അഗെയിൻ നടക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് കാർബോ കാറ്റോൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്
സൾഫനേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ മാത്രമാണ് അവിടെ പലപ്പോഴും ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആകെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ സ്റ്റെപ്പിലും അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലും അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കേസിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ആരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഫൈലൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒലിയമാണ് നമ്മൾ റിയേജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ പ്ലസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് മോളിക്കുൾ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും ഈ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ വിൽ ഹാവ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ദറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് അയോൺ പിന്നെ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് അയോണിക് ഫോംസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് റൈറ്റ് അതിൽ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്സിജനിലോട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയും അതിന് മൈനസ് ചാർജ് എളുപ്പുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലുള്ള സൾഫറിൻ്റെ ചാർജ് എന്താവും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സൾഫറിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതായത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് കാർബോ കാറ്റോൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സിഗ്മ കോംപ്ലെക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബെൻസീനിലോ ബെൻസീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഏത് ചാർജ് ആണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് രണ്ടാം സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അത് ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക റൈറ്റ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഹൈഡ്രജൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് എച്ച് എസ് എഫ് ഫോർ മൈനസ് അപ്പൊ എച്ച് എസ് എഫ് ഫോർ മൈനസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് ഇസ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ലോസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഓർ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ നമുക്ക് വിളിക്കാം എച്ച് എസ് എഫ് ഫോർ മൈനസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ആനയോ റൈറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ആനയോ ഇതാണ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും റൈറ്റ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ആനയോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ ഉണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അഡീഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോണിയം അയൺ ഈ ഹൈഡ്രോണിയൻ അയൺ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരച്ചിരുന്നു എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് റൈറ്റ് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോണിയം അയൺ നമ്മൾ എസ് ഒ ത്രീ മൈനസിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് അപ്പോൾ റിമെയിനിങ് എന്താ എച്ച് ടു വാട്ടർ മോളിക്കു ഇതിനെയാണ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സൾഫനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് അറോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈ കേസിൽ സൾഫനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ബെൻസിൻ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട സാധനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻസ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ലോസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എസ് ഒ ത്രീ മൈനസിലോട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് പേരുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും വരുന്ന പേരുകൾ അങ്ങനെ ഫൈനലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് സൾഫനേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ബെൻസീൻ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അറോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പല എ